একদমই বা আমি একটা দল থেকে গিয়ে যে অন্য কোন দলে কাজ করবো এই ব্যাপারটা আমি ভাবিনি কখনো যে আমি পাচ্ছি না কেন আরে আমি পারবো দিলেই আমি পারবো করবো এরকম একটা ব্যাপার হচ্ছে মানে ধুম করে দেখছি যে মা হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে গেছে এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে যখন তখন হসপিটালে নিয়ে যেতে হতো লাইট ইন করাটা খুব সহজ প্রচন্ড ভালো নির্দেশক ধ্রুপদ ঘোষ তাদের দাঁতই বলতে হবে এই সমাজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে গিয়ে থিয়েটার করা এবং সেখান থেকে কামানো মানে তুমি সরকারের হয়ে কথা বললে তবে তো তুমি এগোতে পারবে পরিবেশটা এরকম পরিস্থিতিটা এরকম তুমি সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে তুমি এগোতে পারবে না তুমি হচ্ছে যে পুরো একদম পুরো কি বলবো যে বন্দি হয়ে যাবে তাহলে তুমি ভাই থিয়েটার থেকে কিভাবে কামাবে তুমি কিভাবে নমস্কার নৈহাটি রঙ্গসেনা আয়োজিত নবতারার সিজন ফোর এর প্রথম এপিসোড নিয়ে আমরা চলে এসেছি তো আমরা অনেকদিন ধরে এই অনুষ্ঠানটা করে আসছি আগের সিজন গুলো আপনারা দেখেছেন কিন্তু এবার একটুখানি অন্যরকম ভাবে আমরা এই সিজনটা শুরু করতে চলেছি কারণ এতদিন আগে যেভাবে মানে আমরা এটা শুরু করেছিলাম যখন এটা ছিল তখন একটা কোভিড মহামারীর সময় এখন যেহেতু সেই সব বন্ধ নেই তাই সামনা সামনি হবে আমাদের সব আড্ডা কথা গল্প তো আমাদের আজকের যিনি অতিথি যিনি আজকের বন্ধু তিনি আর কেউ নয় বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব থিয়েটারের থিয়েটারের যাকে আমরা স্তম্ভ বাংলা থিয়েটারের স্তম্ভ বলে থাকি তো রয়েছে রাজু রাজু ধর বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্ব হয়নি এখনো হওয়ার চেষ্টা করছে অভিনেতা আলোক শিল্পী এত তো ঠিক আছে ঠিক আছে তো রাজুকে স্বাগত জানাই আমাদের রঙ্গসেনার এই নবতারায় তো রাজুকে আগে জিজ্ঞেস করি আমাদের সঙ্গে এসে কেমন লাগছে খুবই ভালো লাগছে এবং আমি প্রথম শুরুতেই এটা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে নৈহাটি রঙ্গসেনা মানে আমি প্রথম যখন বাইরে কাজ করা শুরু করি যেটা কিনা হচ্ছে আমি দু হাজার পনেরো ষোলো এরকম সময়ে যখন গ্রুপ থিয়েটারে টানা ছ বছর একটি দলের সাথে শ্রী দুজুসব গোষ্ঠী এই দলটির সাথে মধ্যম গ্রামে কাজ করছি কাজ করতে করতে যখন বাইরে সুযোগ পাই কাজ করার প্রথম আলাপ হয় ধ্রুপদ ঘোষের সাথে এবং তারই রঙ্গসেনা নৈহাটি রঙ্গসেনা তো তার সাথে মানে তাদের সাথে আমি পরপর এখনো পর্যন্ত কাজ করে চলেছি তো ভালো লাগা তো আলাদাই আছে অন্যরকম ভাবে অন্য হ্যাঁ মানে অদ্ভুত ভাবে এরকম একটা ঠিক আছে আমরা একটু জানি জানি একটুখানি শুরুর কথা যখন শুরুই হলো তাহলে তোর শুরুর কথাটা আমরা একটু শুনতে চাই আমাদের সঙ্গে যারা দর্শক বন্ধু আছে আশা করি তারাও খুব ইন্টারেস্টেড যে তোর থিয়েটারে আসাটা কিভাবে বা থিয়েটারের এই পথটা চলা শুরু হয় সেটা একটু শুনি প্রথমে আচ্ছা থিয়েটার বা গ্রুপ থিয়েটার এই বিষয়টা মানে এই শব্দগুলো যখন চিনতে শুরু করি সেটা মোটামুটি আমি উচ্চ মাধ্যমিক যখন কমপ্লিট করেছি আর কি মানে দু সালের পর থেকে আমি প্রথমেই বললাম যে শ্রী বিজু সব গোষ্ঠী আমার মাদার গ্রুপ তো তার আগে থেকেই মানে অভিনয় এই বিষয়টা মানে ছোট থেকে একদম যখন প্রাইমারি পড়ছি তখন আমার শিক্ষক শ্রী বাদল চন্দ্র গুড়িয়া নব শিশু নিকেতন আমাদের প্রাইমারি স্কুল তো সেখান থেকেই আর কি এই অভিনয়ের বিষয়টা শুরু এবার আস্তে আস্তে তারপরে যখন ক্লাস নাইনে পড়ি ক্লাস নাইনে তখন বেলঘুরিয়া এথিক একটি দল যে কিনা হচ্ছে দমদম পৌরসভার অন্তর্গত সমস্ত যে স্কুলগুলো রয়েছে সেই স্কুলে গিয়ে যেরকম হয় ওয়ার্কশপ স্কুল বেস ওয়ার্কশপ হ্যাঁ ওয়ার্কশপ থেকে একটি নাটক তৈরি করা তো সেরকম একটি নাটক বাদল সরকারের রূপকথার কেলেঙ্কারি যেটা করেছিল তো 
पाकाभि शुरू करब एरक तो निजे प्लान करते लोक नहीं ठेले दिल तुम करो मैं तक नाटक देखनी देखनी मन मजार विषय खुजते चले जाएरेडी हम साढ़े छटा शो शुरू हमारे मैंने चले जाए शुभंकर हमारे दिखे शुभंकर तो लेट है देखते पाई नाम रितम गौतम सिंहगुप्त करा मजा विषय रितमे क्या करते जाबले जा रितम छबर दल आचुर कारण सब फेसबुक ह्वाट्सअप समस्त कि सब छोटा खूब जानते पे जाए आजकल क्या दल आल एक खानी मनोमालिन्य है अनेक गो दल खोला पे जा दल आखिर भलो जरा मैंने जार्मान बसा 
তুমি আগে এসে রিহার্সাল দেখো বোঝো বিষয়টা কি দেখছি এবং তাতে নিজেকে আরো অ্যাক্টিভ হওয়াটা খুব জরুরি মানে কখন মানে আমার বরাবরই আমার এটা খুব বাজে একটা বিষয় যে ধর তুই একটা চরিত্র তুই আমার সঙ্গ বয়সী ধর বলছি কথার কথা এবার তুই ধর একটা একটা চরিত্র করছিস বড় চরিত্র করছিস আমি হয়তো ছোট চরিত্র পেয়েছি বা আমি করছি এটা আমার সাথে হয়েছে যেরকম বিদু সরকারেরই একটি প্রোডাকশন যেটা মিছিল মানে বাদল সরকারের মিছিল যেটা শতাব্দী করতো এবং বিদু সকও করতো সেই সময় তো মিছিলে কোটাল বলে একটি চরিত্র আমি পেয়েছিলাম কিন্তু মেন তো কোরাস ছটা কোরাস ছজনের যে কোরাস তারা হচ্ছে মেন এবং আমাদের বয়স আমার বয়সী সবাই হচ্ছে যে কোরাসটা করছে তারা পরপর করছে এবার আমার খুব একটা মানে হিংসে হতো একটা মানে আরে পাচ্ছি না কেন আরে আমি পারবো দিনে আমি পারবো করে দেবো এরকম একটা ব্যাপার হচ্ছিল দীর্ঘদিন হয়েছে আমি কোটালের চরিত্র আমার মতো করে রিহার্সাল হচ্ছে কিন্তু আমি বারবার ওদের দিকে রাখতাম যে ওরা যদি একটু ভুল করে ওরা যদি একটু সুযোগটা পাওয়া যায় এবং আমি সেই টাইমে এই তো আমি বললাম যে টাইম পাংচুয়াল নই দেরি হয় সত্যি খুব দেরি হয় মানে সেটা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে হয় ব্যাপারটা কিন্তু আমি ওই সময়টায় বিদুশকে ঠিক টাইমে যেতাম এবং ঠিক টাইমে মানে ধরো যদি সাড়ে ছটা থেকে রিহার্সাল শুরু হয় আমি ধরো ছটা কুড়িতে বা এরকম সময় পৌঁছে গেছি সেটা হয়তো একটা টার্গেটের জায়গা থেকে যে আচ্ছা তাহলে যেতে হবে না গেলে হয়তো আমি পিছিয়ে পড়বো বা ওরা সবাই সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে পরপর আমাকে সুযোগ নিতে হবে তো এইটা আমার বড় বড় লড়াইটা থাকে বলি হয়তো আমরা এখনো সেই কাজগুলোর সঙ্গে রয়েছি যাই হোক তারপরে সেখান থেকে বাইরে যে থিয়েটারের যে দুনিয়াটা বা আরো সবার সাথে পরিচয় সেটা কিভাবে সেটা হচ্ছে যে ফেসবুকটা একটা কাজ করেছে কারণ ফেসবুকে তখন পরপর মানে হচ্ছে যে আমি প্রচুর থিয়েটারের গ্রুপ গ্রুপ থিয়েটারের যারা পার্সোনালিটি নাট্য ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন মানুষের সাথে অ্যাড হতে থাকে মানে অ্যাড হয় হতে হতে তাদের পোস্টার দেখি এবং যেটা আমার সব থেকে আরো বেশি ইয়ে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে গঙ্গা যমুনা নাট্য উৎসব যেটা হয় অনেক করে মধ্যম গ্রামে গঙ্গা যমুনা মানে আমি প্রথম সেই অর্থে থিয়েটার দেখি ওরকম দু হাজার বারো তেরো সালে বা চোদ্দো এরকম এরকম সময়টা যেখানে হচ্ছে গঙ্গা যমুনা মধ্যম গ্রামে হচ্ছে এবার মধ্যম গ্রামের যে কটা দল আছে সমস্ত দল হচ্ছে মানে ভলেন্টিয়ারি হিসেবে থাকতো মানে পয়সা দিতে হতো না নাটক দেখার সুযোগ কলকাতার এত ভালো ভালো মানে সব বাঘা বাঘা অভিনেতা অভিনেত্রীরা অভিনয় করতে আসছেন তাদের কাজ দেখছি তো এইটা একটা খিদে আরো বাড়িয়েছে এবং ফেসবুকটা তো আছে তো তাদের সাথে ধরো ধরো একটা নাটক দেখলাম নাটক দেখার পর সেই গ্রুপের ধরো মেম্বার যাদের ভালো লাগলো তাদেরকে ধরো আমি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালাম এরকম কিছু এরকম ভাবে ধরো রাস্তা খোলা খোলা সামনে একটা জায়গা দেখছি যে এরকম রাস্তা দেখা গেল দেখা গেল কিন্তু আমি কখনো ভাবিনি যে থিয়েটারটাকে আমি আমার জীবনের কি বলবো যে একটা পিলার ধরে নিলাম আর কি এরকম একটা ভাবিনি কখনো কারণ এইটা সাইমেন্টালিস্টলি অনেক কিছু ঘটনা ঘটেছে আমার জীবনের সাথে সাথে ওই পড়াশোনা মানে উচ্চ মাধ্যমিক দেওয়ার পর কলেজে পড়ছি এই সময় ধরো আমি একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করছি তার সাথে সাথে বিদু সঙ্গে কাজ করছি কিন্তু গিয়ে সমস্যা হচ্ছে যে অফিস করে রিহার্সাল করা আমি মার্কেটিং এক্সিকিউটিভের কাজ করতাম সেটা রোদে দাঁড়িয়ে লিফলেট দিতাম বা ডেটা কালেকশন করতাম স্টুডেন্ট যারা আসতো মানে এডুকেশনাল একটা ইনস্টিটিউটে ছিলাম তো প্রচন্ড হেক্টি করছিল আর কি যে তারপরে গিয়ে রিহার্সাল দেওয়া এবং ধরো মিছিল উঠছে মিছিলের মতো রিহার্সাল মানে এই মিছিলে কোটাল করতে করতে তারপরে আস্তে আস্তে দেখা গেল যে একটা ছিল অফ হয়ে গেছে সেখানে আমি ঢুকে পড়ি এবং এই যে রিহার্সাল এত চাপের সেটা আমি পেরে উঠছিলাম না এটা একটা এক নম্বর গেল তার জন্য যে আমি চাকরি ছেড়েছি বিষয়টা সেটা না বিষয়টা হচ্ছে যে পারিবারিক আর্থিক ব্যাপার তো থাকে আর্থিক ব্যাপার ছিল এবং যেটা আমাকে আরো মানে থিয়েটারে ইয়ে 
করে সেটা হচ্ছে যে মায়ের একটা সমস্যা ছিল ওই মায়ের হঠাৎ হঠাৎ করে হার্টের মানে হার্টের প্রচন্ড সমস্যা ছিল মানে ধুম করে দেখছি যে মা হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে গেছে এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে যখন তখন হসপিটালে নিয়ে যেতে হতো বাড়ি থেকে এরকম ফোন আসতো কোথায় তুই এবার এই এত কিছু অফিস কেন মানবি আচ্ছা তো এইগুলো করে অনেকগুলো সমস্যা হচ্ছে অনেক পারিপার্শ্বিক কারণেও ছিল অফিস ছাড়ার এবং সেই অফিস ছাড়ার জন্য হয়তো তুই কোথাও থিয়েটারে ঢুকে যাওয়ার সুবিধাটা পেয়েছিস ভাইয়ের উপর পুরো সংসারটা রয়েছে তো তখন ওরকম প্রেশারটা আসেনি অর্থনৈতিক ওরকম প্রেশার আমাকে বাড়িতে কিছু দিতেই হবে কিন্তু আমাকে কিছু একটা ইনকাম করতে হবে কারণ কলেজের জন্য হ্যাঁ নিজের জন্য এবং কলেজের কিছু সমস্ত খরচা সমস্তটাই আমি বিয়ার করছি তো এই জায়গাগুলো থেকে আস্তে আস্তে আমি হচ্ছে থিয়েটারে বাইরে কাজ করার প্ল্যান করি এবং সেটা নিজে মানে সেটা কিভাবে আমি বলতে চাইছি সাধারণত আমরা সবাই জানি যে থিয়েটার করে তো যে ওই তুই যেভাবে বলছিস হয়তো যারা থিয়েটার বিষয়টা যায় তারা হয়তো থিয়েটার থেকে ভালো পয়সা কামানো যায় আমি তো কিন্তু ছিলাম যে অভিনয় করব অভিনয় থেকেই যা হোক না কেন একটা অভিনয় করতে করতে এবার ফেসবুক মারফতে হচ্ছে প্রথম তখন তোদের সাথে আলাপ এবং আমার মনে আছে ওই এক ঘটনা দুটো নাম না বললে হবে না সেটা হচ্ছে যে গণেশ কাপুর বলি মানে ভালো নাম হচ্ছে মানুষ কমল যে আমাদের মধ্যম গ্রামে নাটকগুলোতে মধ্যমগ্রামের দলগুলোতে লাইট চালাতেন লাইট ডিজাইন করতেন তো তিনি আমাকে এক বিদুষকের একটি শো সম্ভবত কালবা পরশু মহিত চট্টোপাধ্যায় কালবা পরশু নাটকটি শো এর পরে আমাকে বলে সাইডে এসে যে বাইরের আকাশটা দেখ অনেক কিছু হচ্ছে আচ্ছা এই আকাশ দেখতে গিয়ে হয়তো দানিদার ওই ফেসবুক দেখি এরকম একটা বলে যে এরকম একটা ওয়ার্কশপ ভিত্তিক এই হবে এরকম ম্যাকবেথ তখনও ম্যাকবেথ আমি পড়িনি ম্যাকবেথ কি কিছুই জানি না এরকম একটা কিছু হবে তো তার জন্য ছেলে মেয়ে নেওয়া হচ্ছে আমি ধুম করে চলে যাই যাওয়ার সময় হচ্ছে যে এরকম সংলাপ হচ্ছে যে ধরো আবার কবে দেখা হবে তিনজনে বাজেট ডাকে বিজলি হানা এরকম একটা সংলাপ তুই জানি অডিশন টাইপের হচ্ছে ধ্রুপদ দাস এখানে রয়েছে হ্যাঁ অডিশনে আমি বললাম ম্যাকবেথ আমি তখনও পড়িনি কি কি বিষয় কিছুই জানি আমাকে বলছে তুমি এটা পড় তা আমি খুব আবৃত্তির ঢঙে আবার কবে দেখা আবার কবে দেখা হবে তিনজনে বাজের ডাকে বিজলি হানায় এরকম ভাবে এবার আমি দেখতে পাচ্ছি যে চারদিক থেকে হাসছে আমি তো থতমত খেয়েছি কি হলো রে ভাই তো আমাকে তারপরে একটু ফিজিক্যাল মুভমেন্ট কি ইয়ে দিয়ে সেটা একটু করতে বললো আমি করলাম করলাম আমি বললাম যে আচ্ছা কাজটা আমার হয়নি আমি খুব আপসেট এবং একটা সাবস্ক্রিপশান লেখা ছিল মানে সাবস্ক্রিপশন যে পেপার ফর্ম ফিল আপ যেটা যে অ্যাকচুয়ালি মেম্বার হওয়ার জন্য আমি বোধ ওটা ইয়ে করেছিল আমি অতটা এখন খেয়াল করছে না তো আমি সেখানে লিখেছিলাম বড় বড় করে ফ্রিল্যান্সার আদম ফ্রিল্যান্সার শব্দটা আমি তখনও জানতাম না যে ফ্রিল্যান্সার কি আসলে টাকা নিয়ে কাজ করতে প্রফেশনাল এই ব্যাপারটা আমি অত কিছু জানতাম আমি ফ্রিল্যান্সার লিখে দিয়েছি কারণ আমার একটা বন্ধুত্ব আমি জানতে কিন্তু আমাকে বলেছিল যে মেম্বারশিপ নিতে হবে এরকম একটা অ্যামাউন্ট সাবস্ক্রিপশন যেটা হয় তো আমি না আমি তো আসলে এটা পারবো না আমি ওখান থেকে বেরিয়ে আসি ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে আমি বসে রয়েছি আমার একটা খুব বন্ধু ভাই প্রশান্ত সূত্রধর যে আমাকে বারবার ইন্সপায়ার করেছে যে প্রশান্তকে আমি বলি ভাই রে কাজটা আমার হলো না বুঝলি তো ও বলো দেখ পাগল হবে হবে দেখ আরে তুই কিভাবে করবি বলতো তুই ফটো দিবি বিভিন্ন নাটকে এরকম তুই তো করেছিস এর আগে বিদূষকে সেই ফটোগুলো দিবি নিজের একটা প্রোফাইল তৈরি কর এই কর সেই কর সেই কর বললাম আচ্ছা দেখছি 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 হ্যাঁ করছি 
পরের দিন দানিরা আমাকে ফোন করে বলে যে তোমাকে কে বলেছে যে সাবস্ক্রিপশনের ব্যাপার সব আসলে এই ঘটনাটা দুপদ্দা ঘটে গেছে মানে নৈহাটির অংশনা কম থাকে যেখানে আমি আজকে ইন্টারভিউ দিচ্ছি এবার আমার খানিকটা ক্ষোভও ছিল ধুপদ্দা প্রতি দানিরা বলে কে বলেছে তুমি এসো কাজটা করো এরকম টাকা পয়সা হ্যাঁ কাজটা শুরু হয় যাই হোক না কেন টাকা পয়সা সে বিষয়ে আমি যাচ্ছি না তো হতে হতে ধ্রুপদ্দা আমাকে হঠাৎ করে আমাকে বলে যে এরকম একটা নাটক আছে সেটাতে তুই করবি আমি বললাম হ্যাঁ করো তো সেটি হচ্ছে আমার জীবনের মানে আমি অনেক নাটক করব অনেক নাটকে অভিনয় করব বা করেছি করছি কিন্তু এই নাটকটি আমার জীবনে বা এই চরিত্রটা আমার জীবনে একটা বিরাট মানে বিন্দিয়া বলে একটি নাটক দেবব্রত ঘোষের লেখা এবং ধ্রুপদ্দা ডিরেকশন বিন্দিয়াকে সাহেব বলে একটি চরিত্র যেটা এখনো আমাদের মানে আমার হচ্ছে প্রথম আমার ফার্স্ট নাটকটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ধরুন আমার হচ্ছে পনেরো মিনিট এসছি তার মধ্যে একবার হলো তো যা করলাম বেরিয়ে চলে আসলাম সেকেন্ড বার এন্ট্রিতে আমাকে মেরে ফেলা হয় আমি স্টেজে এরকম আপ মিটে এরকম ফেলা হয় টানতে 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 দর্শকের দিকে ছুটে ফেলা হয় পড়ে যায় তো সেটা দেখে দর্শক একটা খুব ভালো রিয়াক্ট করে কি হলো এবার এবার কালিয়াগঞ্জে যেটা হয়েছিল ওইটা খুব ভালো লাগে ব্যাপারটা <laughs> দু বছর পর ওই সেম ফেস্টিভ্যালে আমি গেছি লাইট করতে সেখানে দর্শক মনে রেখেছে সেটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য মানে অবাক বা কি বলবো আমি আপ্লুত হয়ে গেছি যে বলছে যে তুমি এরকম নাটকে তুমি একটু পড়ে দেখাবে ওই যেটা সেটা খুব মজা লেগেছে কিন্তু বেশিরভাগ সময় আমরা দেখি যে তোকে আমার মনে হয় সেটা হয়তো আর্থিক দিক থেকে সাপোর্ট করার জন্য তোকে লাইটের বিষয় মানে লাইট করতে হয় লাইট ডিজাইন হোক বা অপারেট হোক সেই জায়গাটা কি করে ঢোকা সেটাই আমি জানতে চাই আসছি সেটা হচ্ছে এই সাহেব মানে বিন্দিয়া নাটকটি করতে করতেই আমি হঠাৎ করে মানে এমনি র্যান্ডামলি হয়েছে ব্যাপারটা যেরকম কিছু ভেবে আমার অর্থ লাগবে বলে লাইট করতে আসছি বা ওরকম কিছুই ভাবি জাস্ট এমনি আমি দেবাশিস দা দেবাশিস চক্রবর্তী নৈহাটি যে তোর লাইট রঙ সেখানে লাইট করতো বিন্দিয়াতে লাইট করেছিল তো আমি দেবাশিস দাকে আমি এমনি বলি যে দেবাশিস আমি আলোটা করতে চাই যে আলো আমার খুব ভালো লাগছে যে এত ভেবে চিন্তা আমি কিছু বলি আমি এমনিই বলি যে তারপরে করতে হবে তো সৌমেন্দা আমাকে নেয়নি ঠিক আছে তো দেবাশিস দাকে বলি এবং দেবাশিস দা আমাকে বলে ঠিক আছে চলে যা এই প্রথম আর কি দেবাশিস দার থ্রু দিয়ে আমি প্রথম লাইটে আসি প্রথম নাটক হচ্ছে তোমার সত্য ভাদুরির একটি নাটক অমর গাথা যেখানে বাবু দত্ত রায় উনি অভিনয় করতেন তারপরে প্রাচ্য সখারা লাইটে লাইট মানে 
जैगा दत्त बसुर लेखा विप्लव बंदोपाध्याय डेक्शन आयन्ना जेखने देवाशीष राइट डिजाइन कर नाइट फिटल समय तरह आगे जो है जे एक भलो अपारेटर खुजिल कारण देवाशीष रायर समस्त मोटामुटी काजगुल शुभंकर कर शुभंकर शुभंकर दे शुभंकर ओ समय अन्न क्या प्रेसार कर अनुशोचना करते तक हमें देवाशीष चक्रवर्ती तुम्हें तुम्हें देखा जाए मैं लाइफ अपारेट कर बंधु के बी राजपूत राजपूत सेंगुप्त रोमान बोली बोली जे रखम एक अफार आज तु करते आसते देरी कर खूब ताड़ाहुड़ मतलब तु बस शुभंकर शुभंकर शेष शुभंकर आय करते तो शुभंकर आस्ते 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 बला जाए बोर्ड अपारेटर हिसाब से मैं देखिए प्रथम शोते अनुशोचना प्रथम शोत एक साथ ही लाइट काटते मन रिसेंट खूब फेसबुके लिखे मजा कर लाइट इन करा खूब सहज क्योंकि लाइट आउट करा अनेकगुल लाइट जो कि चूरी कर काटवे एटा ना मैं ये मिक्सिंग प्रचंड कठिन एवं खूब मान शुभंकर शिखिए एक साथ धूम कर कि छटा शुभंकर आसलो मास्टर नाम सब लाइट आउट हो गए प्रथम जो उत्तरायण नाटक करी तक राजू के तक मान मैं मायामयीशन गुजते मैं बेटर तुम खूब घेटे प्रचुर दल संगे कर प्राय दूबर सखाराम जो गुरु शो हो गौतम हालदार अभिनय कर मनीषा दो गौतम हालदार दूति घोष हालदार विप्लव बंदोपाध्याय असीम रौधरी एनारा अभिनयता 
কিছু ট্রিক্স হয়তো বলা যেতে পারে মানে সেইখান থেকে সেইখান থেকে আমি কিছু হয়তো ট্রিক্স অবশ্যই আরে বাচ্চা ছেলের থেকে আমার সাথে আমার অনেকগুলো নাম এরকম ভাবে চলে আসবে পড়তে পড়তে অনেকের থেকেই আমি শিখি মানে দেখি আর কি যে তারা কিভাবে কিভাবে কাজ করছে তো সেইটা আমাকে বিভৎস কাজে এরকম কিছু মানে স্মৃতি কি শোনা যায় যে মানে এতগুলো কাজের মধ্যে কোনো একটা বিশেষ দল বা কোন কারোর সাথে একটা মেমোরেবল কোনো মুহূর্ত আমি তো খুব আসলে টিম ম্যান হিসেবে কাজ করি প্রত্যেকটা দলের সাথেই কিছু না কিছু মেমোরেবল বা কিছু না কিছু মজার ঘটনা আছেই তো সেটা তো এই মুহূর্তে কি মনে করছে এখন মানে কিরকম বিষয় মানে কি জানি কিছু একটা মজার মানে কি বলবো আমার সকারামের সেশনটা আমার প্রচুর মজা হয়েছে মানে আর কোন কাজটা মানে কোন কার মানে তুই তো অনেকের সাথে কাজ করেছিস ধর কার পদ্ধতিটা তো সবথেকে ভালো লেগেছে একটু যদি বলিস মানে কোন একজন থেকে মানে ডিরেক্টর তুই সেটা কাজ হ্যাঁ ডিরেক্টোরিয়াল কাজ বা তো কি তুই অভিনেতা হিসেবেই বল না যে কার সঙ্গে কার পদ্ধতির সঙ্গে কাজ করে যায় এটা একটা নাটকের একটা জার্নি এই ওনার দেখানোর পথে মানে তুই ব্যাপারটাকে বেশি বিশ্বাস রাখিস নিজের দলে মানে খরদা থিয়েটার প্ল্যাটফর্মে যখন ইলাগর হিসেবে রিদিপাস হচ্ছে রিদিপাসকে আমার ওই দেবাশিসদার সাথে প্রথম ওরকম ভাবে আর কি মেশা শুভঙ্করের থ্রু দিয়ে মেশা শুরু হয় প্রথম রাজনৈতিক হতে আমরা কজন দেখেছি আমরা অনেকেই দেখেছি খুব একটা ভালো কাজ রিসেন্টলি তো তো কালকে নূরজাহানের শো আছে তো একটু শুনি ব্যাপারগুলো কোনটা নিয়ে বলতে চাইছিস কাজের কোন একটা নিয়ে একটু শুনি বিস্তারিত ভাবে মানে এই যে দেবাশিসদা ডিরেক্ট করবে বা দেবাশিসদাকে গিয়ে বলবো যে আমি অভিনয় করব এটা তো কখনো বলে উঠতে পারিনি কিন্তু আমার খিদে ছিল যে লোকটা কাজ করছে কখনো বলে উঠতে পারিনি দু হাজার ষোলো সতেরো এবার লকডাউন বলো টলো দু হাজার বাইশে গিয়ে যখন প্রথম রাজনৈতিক উঠল আর কি ভাস্কর দা হঠাৎ করে আমাকে ফোন করে একদিন এবং সেইটা পিক সিজন মানে ফেব্রুয়ারি বা এরকম সময় মনে পড়ছে না ঠিক ধুম করে তো ভাস্কর দা হঠাৎ ফোন করে বলে এরকম তেরো থেকে চোদ্দ দিনে একটি নাটক নামবে অন্য থিয়েটারে দেবাশিসদা ডিরেক্ট করবে একদম পুরো ব্লক করে দাও আমি বললাম কি বলছো মানে হঠাৎ করে না না আমার তো এরকম অনেকগুলো শো আছে এই আছে এই আছে আমি পারবো না দেখ তুই তো জানিস দেবাশিসরা ফুল টিম ছাড়া তো কাজ করতে পারে না তো তোকে ব্লক করে রাখতে হবে কিছু করার নেই যদি করতে চাস এরকম একটা অপরচুনিটি তুই যদি মিস না করিস তো আমি হচ্ছে যে আমি দেখে ঠিক আছে ভাবছি 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 যাই হোক কোনো রকমে আর কি শুরু হলো কাজটা আমি যখন প্রথম যখন রিডিং রিহার্সাল হবে স্ক্রিপ্টটা পড়ানো হবে আমি অন্য থিয়েটারে সেদিনও আমি দশ মিনিট লেট দরজা খুলি খুলে দেখি যে পুরো ইয়ং ব্যাচ সব বসে রয়েছে এবং আমার খুব প্রিয় প্রিয় লোকজন বসে রয়েছে যার মধ্যে আরেকজন অনুরণ অনুরণ আছে ভাস্কর্দা আছে সায়ন্তন আছে অভ্যু আছে সবাই রয়েছে ডানা রয়েছে তো এরা সবাই রয়েছে আমি বলে বাহ আমি আমি তখনও জানি না কি প্রোডাকশন কি কিছু কারা কাজ করছে আমি গেলাম ঢুকে দেখলাম আহ কার কিরকম গলার রেঞ্জ আছে সেটা একটু ট্রাই মানে দেখার জন্য এরকম স্ক্রিপ্টটা তাড়াতাড়ি করে পড়তে বললো যে তাড়াতাড়ি করে পড়ো এবং খুব হাই পিছে পড়ো আমি যথারীতি পড়ছি পড়তে 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 ধুম করে আটকে যাচ্ছে আবার পড়ছি আটকে আটকে যাচ্ছে তো আমি জানি তো জোরে পড়বো আই পিছে উঁচু স্কেলে কোনো কোনো ওরকম কোনো ব্যাপার নয় ধুমধাম পড়ছে আমার দিকে আটকে যাচ্ছে আমি তো আটকে যাচ্ছে তাও হলো তো আলটিমেটলি আমার চরিত্রটা হচ্ছে সত্যেন বোস প্রথম রাজনৈতিক হত্যার এবং সে হচ্ছে হাঁপানির রুগী সেটা একটা অন্য রকম ভাবে যারা দেখেনি সেটা একটা আমি জানি না আটকে যাওয়াটা একটা কাজ হয়েছে 
তো জার্নিটা তো বিস্তারিত অনেক আলোচনা আছে যে ওইটা কিভাবে আমরা পুরো কয়েদিরা মানে আসামিরা যেরকম ভাবে বা কয়েদিরা যেরকম ভাবে তাদেরকে যেভাবে জেলের মধ্যে টর্চার করা হতো বা কিছু সমস্তটাই আমরা সেরকম ভাবে চেষ্টা করেছি আমরা আমাদের মতো করে কিছুটা করা ধরো আমরা ওরা যেরকম ভাবে খেত আমরা যারা বিপ্লবীরা বিপ্লবীদের চরিত্র অভিনয় করছি আমরা সেরকম ভাবে রুটিন মেনটেন করেছি এরকম প্রসেসগুলো ছিল আর দেবাশিসরা মানে আমরা পুরো মাটির দলার মতো আর কি দেবাশিসদের কাছে গেছি আমরা সবাই প্রত্যেকে আমি আমি সবার দায়িত্ব নিয়ে আমি বলছি বা আমি নিজের ব্যক্তিগত এটা 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 আমি করেছি সেটা হচ্ছে যে আমি পুরো এরকম কিছুই জানি না দেবাশিসরা যেটা বলবে আমি সেটা করবো মাথাটা ষাট দেখেছি এরকম করে প্রত্যেকে এইটা করে করে তিনটা একটা দুর্দান্ত বন্ডিং তৈরি হয়েছে এটা দিয়ে প্রথম রাজনীতি নাটকের জগতের থেকে বলছি যেহেতু আমাদের নাটকের তাই বেস্ট কন্ট্রোভার্সি হবে কেমন না সেটা পরের কথা আমি একটা নাম বলবো সেটা সম্পর্কে তুই জাস্ট প্রচন্ড ভালো নির্দেশক তার থেকে একজনকে বেছে নিতে হবে এবং কেন ঠিক আছে শুভঙ্কর দে সৌমেন চক্রবর্তী দীনেশ পোদ্দার শিক্ষক হচ্ছে যে ভালো অপারেটর মানে ওর থেকে আমি প্রচুর ওর পাশে বসে প্রচুর কিছু শিখি ভালো লাইক ডিজাইনার বর্তমানে মানে আমার কৌশিকদার কাজ খুবই ভালো লাগে কৌশিক কর মানে একটি নাটকে তো আমি আলো মানে শুভঙ্কর না পারলে আমি আলো চালাতাম আর কি সেটা অটো আমি একটা সময় যদি এখন রিসেন্ট খুব রিসেন্ট প্রোডাকশন গুলো আমি দেখিনি সেটা হচ্ছে সীমা মুখোপাধ্যায়ের কাজ আমার খুব তার নির্দেশনায় আমি মানে বিভৎস ভালো লাগতো থিয়েটারের অনেকেই আছেন মানে একটা আছে কি প্রথম এই মুহূর্তে দিস এই মুহূর্তে ধুম করে আমি তিনটে জেনারেশন বলতে পারি সেটা হচ্ছে শ্যামল চক্রবর্তী অনির্বাণ চক্রবর্তী ভাস্কর মুখোপাধ্যায় আচ্ছা ঠিক আছে আমরা শুনলাম এগুলো আচ্ছা আমার একটু জানতে ইচ্ছা করছে যে কোভিডের সময়টা যে একটা ফ্লুয়েন্টলি আমরা সবাই সে সময়টা কাজ করছি দু হাজার উনিশে সবাই একটা খুব সুন্দর ধাপে ধাপে কাজ করছে বলতে গিয়ে আমি তো ছেলেদের নামগুলো বললাম মেয়েদের ঘোষ 
মনীষাদকের কাজ আমার বিভৎস ভালো লাগতো এখন মনীষা দিক সেরকম ভাবে কাজ করে করছে না তুন্না দি এবার একটু একটু এবার জেনারেশন একটু এগো মানে একটু ম্যাচিউরিটি মানে বড় বয়সে বয়স দিক এরকম ভাবে আছে শিবম কুমার দা খুবই ভালো লাগে ওনার আছে তারপরে একটু বিন্দিয়া দি আছে বিন্দিয়া দির কাজ ভালো লাগে তুন্না দির কাজ ভালো লাগে তো আর পরে রাজদি রাজদি ভালো লাগে रखारिजाइनर मान जरा लाइट शुद्म लाइट डिजाइनर हिसाब से नाम कर निर्देशको आई लाइट जमीन देवेश देवेश लाइट डिजाइन खूब भलो लगे निर्देशक जैगा शुद्म जरा खराब जिन मन रखते चाहिए खराब समय ना कर जन्मदिन उपलक्षे प्रशांत सबाई बस रही है सबाई कि ठीक ठाक तो रतारा अशोक बोस आरकम तुम ये भाजी तुम एक लिखे दाओ बुझे लेखें ना सरियले लेखें तो धूम कर बलो ठीक है लिखे दीची तुम तेर बचर पर ना कत बचर पर नाटक ही बस राजू के निर्देशक हिसाब पा एकदम ही भविष्य प्लान आज इनफ्रास्ट्रकचारिकोनमिकाली दोषु नष्ट हो जागर प्रलय प्रलय नाम प्रलय प्रथम फेब्रुआर 
কোনো প্ল্যান প্রোগ্রাম ওরকম ভাবে ইয়ে না করে করলাম করার পর কাজটা খুব একটা মার্কেটেরই প্রোডাকশন হয় লোকের খুব ভালো লাগে আমরা সাতাশ কেন শো করে ফেলেছি আমাদের আমি হয়তো ওই দলের সিনিয়র আর বাদ বাকি সব জুনিয়র তোর বয়সেই একজন যে ডিরেক্ট করেছে এবং সে হিজিবিজি প্রাইভেট লিমিটেড এই নাটকটি হওয়ার পর সেটা ভাস্কতা দেখে এবং ভাস্কতা দেখার পর হচ্ছে আমাকে প্রথম রাজনৈতিক উৎসাহ কাস্ট করে দেবাশিসদাকে বলে তো তারপরে ধর নূর জাহান করছি এবার ধর আগামীতে তিনটে প্রোডাকশন আমার আসছে ধর মার্চে দুটো নামবে এবং এপ্রিলে নামবে তো এই পরপর পরপর অভিনয়ের প্রেশারটা আসতে শুরু করেছে যেটা কিনা একটা সময় আমার অফ হয়ে গেছিল লাইটের এত প্রেশার তো আমি অ্যাকচুয়ালি অভিনয়টাই করতে চাই কিন্তু লাইট তো আমি ছাড়তে পারবো না অভিনয়ও আসছে টাকা এবং হচ্ছে যে তোমার লাইট তো আসছি আমি দুটোকে সাইমেন্টিনিয়াসলি রাখতে চাই কিন্তু মানে কিন্তু কিছু নেই মানে দুটোই আর কি চলবে বর্তমানে এই সময় ঠিক তোকে কিভাবে নাড়া দেয় এই যে যা চলছে এই সময় সেখানে তোর কি মতামত মানে তুই সেখানে একটা নাটক কর্মী হিসেবে বা একজন সমাজ সচেতন হিসেবে কিভাবে সেখানে তোর ভূমিকা কি কি হতে পারে আমাদের প্রথম রাজনৈতিক হত্যা একটা কথা বলে শেষের দিক যে বিপ্লবীরা পারতেন বিপ্লবীরা পারত আমরা কেন পারি না এখন আমাদের জেনারেশন কেন পারে না যে চিৎকার করতে কেন পারে না হ্যাঁ সেইটা এই যে আটকে দেওয়া দম বন্ধ পরিবেশ আমরা পঙ্গু হয়ে গেছি এই সমাজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে গিয়ে থিয়েটার করা এবং সেখান থেকে কামানো মানে তুমি সরকারের হয়ে কথা বললে তবে তো তুমি এগোতে পারবে পরিবেশটা এরকম পরিস্থিতিটা এরকম তুমি সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে তুমি এগোতে পারবে না তুমি হচ্ছে যে পুরো একদম পুরো কি বলবো যে বন্দি হয়ে যাবে তাহলে তুমি ভাই থিয়েটার থেকে কিভাবে কামাবে তুমি কিভাবে সংসার চালাবে সমস্যাটা এখানে তার মানে আমি যদি এখন যদি আমার ব্যাক সাপোর্ট থাকতো বা আমি যদি বড় কেউ একটা এই নাট্য ব্যক্তিত্ব যদি শুরু করে যাই না কতটা খিল্লি করে শুরু করে দিই তো ওরকম নাট্য ব্যক্তিত্ব যদি হতে পারি পরবর্তীকালে তখন গিয়ে আমি আমার কিছু বলার সে থাকবে বা আমার তখন আমি বলবো যে আমি এটা করবো বা এটা করবো না এই করা উচিত এরকম ধরনের নাটক করা উচিত সরাসরি শাসকের বিরুদ্ধে কথা বলা উচিত কিন্তু সেগুলো কি আমি আদৌ পারছি সেরকম ভাবে কি হচ্ছে না আমাকে অনেক টাকার জন্য হয়তো অনেক কিছু নাটকই হচ্ছে যে নাটকে মানে কিংবা রাম সীতার গল্প বা নিব্বাণী বীর প্রেম এইগুলো প্রোডাকশনে হয়তো কাজ করতে হচ্ছে নিশ্চয়ই টাকার জন্য তো আমার বলতে চাইলেও কিন্তু আমি অন্তত সেই জায়গায় এখনো আমার সাথে আমার দর্শনের সাথে যাচ্ছে বা সেইগুলো কাজগুলোই করছি আসলে ঠিক আছে আমরা অনেকটা সময় কাটলাম আমাদের ঘুমানোরও ব্যাপার আছে সময় কাটিয়ে কেমন লাগলো খুবই ভালো সাথে মানে রঙ্গসেনা কেমন লাগে কেমন কাজ করছে আমি কৃতজ্ঞ রঙ্গসেনা এবং ধ্রুপদ ঘোষের কাছে কাছে বিশেষ করে যেহেতু ধ্রুপদ ঘোষের সাথে আমার পরিচয় না হলে আমি সাহেব চরিত্রটা পেতাম না আর সাহেবটা এই বিন্দিয়া করতে না পারলে আমি হচ্ছে লাইটের কাজটাই করতে পারতাম না আমি দেবাশী চক্রবর্তীর সাথে পরিচয় হতো না আমি লাইট করবো এটা হতো না এই যে একটা থেকে স্টেপ বাই স্টেপ স্টেপ এরকম ভাবে এরকম ভাবে এগোনো এই যে পথ এই যে খোলার খুলে দেওয়াটা সেইটা তো রঙ্গসেন আমার ধ্রুপদ ঘোষ তো আলটিমেটলি সেখানেই আর কি বলবো আমি কৃতজ্ঞ খুবই আনন্দিত আর কি যাই হোক আমরা আজকে রাজুকে পেয়েছি আমাদের নবতারার সময়টা কাটলাম আড্ডাই দিলাম একটা নিছক খুব ছোট করে 
তো ভবিষ্যতে হয়তো রাজুকে আমরা আরো অনেক কাজে দেখবেন আপনারা তো রাজুর জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল ভবিষ্যতে আরো ভালো ভালো কাজ করুক তো ওইভাবেই থিয়েটার করে যা আর আমরা দর্শক যারা তারা আরো ভালো ভালো কাজ তোর থেকে পাক এই শুভেচ্ছা রইল চেষ্টা করব তো আর কি আমরা এখানে আমরা শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান আমাদের নবতারার সিজন ফোরের প্রথম এপিসোড শেষ হলো আজকে আমাদের সঙ্গে ছিল রাজু ধর তো আপনারা দেখুন এবং আরেকটা কথা যে আমাদের এই রং ঘোষণার এই যে আমরা যে কাজ করে যাচ্ছি এগুলো আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে আমরা প্রতিনিয়ত দিয়ে থাকি আপনারা একটু এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন যাতে সমস্ত কিছু পেয়ে যান আপনারা পর পর যাই হোক শুভরাত্রি